Moi, c'est Mia. Et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer des gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. La vérité, c'est que je ne sais même pas quoi vous dire aujourd'hui. J'ai un cumul d'émotions, de, de, de souvenirs, des expériences, de tristesse, de bonheur. C'est difficile à assimiler, c'est difficile à ouf, le gérer aussi. C'est ma dernière nuit ici. Après, je ne sais même pas combien de mois, mais je pense que oui. Ça me va faire bizarre de m'apprendre la route. Rouler, sortir Patrick de son jardin. <rire> Dire au revoir à tout le monde qu'il a partagé ici avec moi des moments, des expériences et, et des trucs incroyables. J'avais dit que ma dernière soirée, j'allais brûler cette table que j'avais trouvée ici quand je suis arrivée et qu'on a utilisé pendant tous les longs parce qu'il ne voulait pas polluer la plage. Et là, elle est derrière moi. En train de brûler. C'est... Ça, c'est difficile, en fait. Parce que même si je suis nomade et je suis habituée à bouger, et je suis habituée à, à changer d'endroit, de dire au revoir aux gens, aux des endroits. Chaque endroit, il est magique pour des choses, souvent des expériences. Et moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas resté tellement longtemps dans un endroit et que cet endroit m'aurait offert tellement de choses, des rencontres inoubliables avec des gens merveilleux, spectaculaires, inspirants, incroyables, mignons. Wow. J'y pourrais passer comme ça toute la vidéo. La vérité est que dire au revoir au voyage quand on a eu le bébé en Iran, faire demi-tour et venir en Turquie, c'était un choix pour moi pas facile parce que j'ai laissé tomber mon voyage. Et pour moi, c'était un échec. Mais ça que j'ai compris neuf mois après, ou peut-être un peu avant, c'est que, en fait, c'est les échecs qui nous font apprendre. Que souvent, quand les choses ne sortent pas comme nous on veut, c'est là qu'on sort vraiment de notre zone de confort et apprendre à vivre avec ce... Oh my gosh <rire> Et apprendre à vivre de la manière que tu ne voulais pas, ou t'adapter à une nouvelle situation qui est en dehors de ce que tu voulais. C'est ça qui nous enrichit, enrichit le plus. Enrichit Richesse, vous me comprenez, non? Et en fait, je me suis rendu compte que chaque chose y passe pour une raison et que l'important c'est s'adapter à la situation et essayer de sortir le meilleur possible de ce qui arrive. Et la vérité, que neuf mois après d'avoir été là, je remercie l'univers de m'avoir donné ce bébé pour avoir pu passer tous les moments inoubliables que j'ai passé dans cette plage avec toutes ces personnes qui m'ont offert sa main, son sourire, sa bonne énergie, ses expériences, ses apprentissages. Et franchement, euh, je me sens que j'ai grandi ici, que je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de milieu. <rire> Toujours assez sensible. Mais... Dire au revoir à mon voyage, c'était vraiment joli. Et la vérité, c'est que si je pourrais aller marche arrière et changer les choses, je ne l'aurais pas changé. Parce que tout ça, ça m'a fait apprendre beaucoup. J'ai... Je remercie l'univers, je vous remercie vous pour m'avoir accompagné. Je remercie toutes les personnes qui sont été là. Je remercie les plages pour m'avoir accueilli tellement. Mais aujourd'hui, c'est la fin de quelque chose. Et demain, c'est le début d'un autre. 
Et la vérité, c'est qu'il y a envie de voir qu'est-ce que ça soit passé. Allez, bonne nuit. Je viens de me réveiller. Aujourd'hui, c'est les grands jours. C'est les grands départs. Pouf. J'ai passé toute la dernière semaine à préparer le camion, à faire la mécanique, à réparer les dernières choses qui me manquaient pour réparer. J'ai fini de peindre. Le camion, il est en place. Je suis en place aussi. La seule chose qui me reste à faire, c'est changer mes pneus et mettre de nouvelles batteries pour mon ancien système solaire parce qu'ils sont cassés à cause de la chaleur. Donc, avant de commencer le voyage, je vais faire un petit arrêt à fétiller pour faire tout ça. Mais avant de tout ça, et même si hier j'ai commencé déjà à ranger le camion parce que je ne pouvais pas dormir, il me reste encore nettoyer beaucoup dehors parce que vous pouvez imaginer après six mois je me suis étalée genre c'était mon jardin donc beaucoup de choses à ranger je pense que d'ici à dessert je serai prêt pour partir et commencer les voyages toute seule <rire> enfin allez on va ranger le camion Tout est rangé pour partir, pour rouler. Enfin, ça fait super bizarre de voir les camions tellement vides, tellement rangés, tellement tout à sa place, tout prêt pour partir. Il me reste faire la vaisselle, remplir un peu d'eau, me baigner pour dernière fois et partir. Ça va manquer cet endroit. J'étais censé être déjà en Antalya, j'étais parti pour les longs voyages, j'arrivais le plus tôt en Georgie, que c'est ma prochaine destination. Dire au revoir à les amis, c'était assez compliqué, c'était émotif, c'était ah, plein de sentiments qui s'affleurent. La, laisser la plage, le moment de confort de les derniers mois et commencer les voyages. Franchement, euh, vous voyez, tout seul, quand on doit faire des choses, c'est pas facile. Hier, j'ai eu des chargés avec euh, des batteries, aller, des batteries retour, euh, genre, euh, c'est pas, 500 mètres, pour les laisser dans un autobus qui il m'a amené des nouvelles batteries depuis Antalya et j'y amène mes vieilles batteries au même monsieur à 48 degrés au soleil. Si je ne me trompe pas, c'est un miracle. Parce que je vous jure, que ça me rappelle à l'Irak l'année dernière. Ça me brûle le corps. Incroyable. Donc c'était assez compliqué. C'était lourd. J'ai dû sortir les batteries en plein milieu de la roue. J'ai changé les pneumatiques aussi dans un endroit euh, ici en Turquie parce que les miens ils étaient assez détériorés. Et du coup j'ai eu la chance parce que franchement j'ai payé pas cher. J'ai acheté des Bristone Bri 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 <rire> que moi j'aime bien cette marque parce que c'est celui-là que j'utilise depuis que j'ai le camion et franchement je suis pas dessous. Donc ça m'a coûté de les trouver, je les ai trouvés sur internet parce qu'ici en Turquie c'est difficile à trouver. Mais j'étais étonnée parce qu'en Europe j'avais payé pour un pneu 350 euros, ici j'ai payé 270. Donc c'est cool, j'économisais de l'argent et, et en plus on ne m'a pas facturé pour les monter. Vu que je les ai commandés pour internet, pas au magasin, mais franchement les gens ici ils sont hyper cool. Donc comme je voulais monter mon système solaire dans un endroit tranquille, euh, je me suis arrêté au bord d'un rivière. J'ai Patrick vraiment garé au, au bord des rivières et c'est vraiment cool pour que les chiens hier ils ont souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup la chaleur. Donc euh, je pense que c'était bien faire un petit pause 
pour, euh, pour eux avant de commencer les voyages euh, non-stop jusqu'à la journée. Là, il y a son qui s'y fait un peu plus frais déjà. Mais waouh, l'été en Turquie, les gars, c'est quelque chose. Hein. Enfin, je vais monter ces batteries parce que j'ai que la journée d'aujourd'hui. Je vais le faire vite fait et je vais me reposer parce que demain ça va être roulé non-stop. Donc il faut que j'y prenne des forces. Vous comprenez bien. Hein. Funcionará, no funcionará, habré comprado esto para nada. Tout au long de ces voyages nomades, j'ai rencontré de nombreux défis qui ont mis à l'épreuve ma résilience et ma détermination. Mais à travers de tout cela, les amitiés que j'ai nouées ont été mes piliers de force. Ensemble, nous avons ri, pleuré et partagé des souvenirs inoubliables qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. L'amour, sous toutes ses formes, a été mon compagnon constant lors de cette aventure nomade. L'amour pour des nouvelles cultures, l'amour pour des lieux que j'ai explorés, et surtout l'amour pour les personnes que j'ai rencontrées. Chacun a laissé un empreinte sur mon âme, m'apprenant des leçons précieuses sur la compassion, la gentillesse et la beauté des liens humains. Lorsque je me prépare à dire au revoir à cette plage, j'emporte avec moi la profonde compréhension que les adieux ne sont pas des fins, mais plutôt des nouveaux départs. La vie, c'est un cycle constant de rencontres et de séparations. Et c'est qu'en embrassant ces transitions que nous évoluons. Les souvenirs que nous créons et les leçons que nous apprenons deviennent les fondations sur lesquelles nous construisons nos chemins futurs. À vous tous, belles âmes, qui avez donné la vie à mon voyage, je vous exprime ma plus profonde gratitude. Votre présence, vos histoires et votre bienveillance ont enrichi ma vie au-delà de toutes mesures. Ensemble, nous avons dansé sur un sien étoilé, échangé des rires autour d'un feu de camp et apprécié la beauté du vaste monde que nous appelons nos foyers. En quittant cette plage, j'emporte avec moi un cœur rempli d'amour, un esprit dévorant de souvenirs et un âme enflammée de passion pour la vie nomade. La route qui s'étend devant moi peut être incertaine, mais avec les leçons de ces voyages pour me guider, je suis prête à embrasser les infinies possibilités qui se présentent à moi. Bienvenue dans mon voyage.